Ciao a tutti, cari amici di Light Channel. Il testo introduttivo di questa meditazione sarà Efesini, capitolo 2, versetti 4 e 5. Leggiamoli insieme. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nel peccato, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Leggendo questi due versetti è incredibile scoprire la presentazione di due grandi temi, ovvero l'Evangelo della Gloria e il Piano della Salvezza, che sono strettamente collegati. In che modo? Rileggiamo il primo versetto. Ma Dio che è ricco in misericordia. Sapete, dopo che Mosè sul monte Sinai chiede a Dio di mostrargli la sua gloria, Dio fa passare davanti a lui quello che è il suo carattere, un carattere senza peccato. E la prima qualità che viene menzionata è misericordioso, ovvero quel sentimento di compassione per la nostra infelicità causata dal peccato. In Giovanni 17, versetto 4, la parola dice io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Cristo ha glorificato il Padre facendo conoscere a tutti quanti quello che è il suo carattere senza peccato e pieno d'amore. Non a caso infatti, in Ebrei capitolo 2 versetto 17, Cristo viene rappresentato come un misericordioso e fedele sommo sacerdote che in Luca capitolo 6 versetto 36 ci dice siate misericordiosi come è misericordioso anche il padre vostro Cristo stesso ci invita a rappresentare Dio e a dargli gloria attraverso il nostro carattere Continuiamo ad analizzare il nostro testo introduttivo che si trova in Efesini capitolo 2 versetti 4 e 5. Ma Dio che è ricco in misericordia e qui abbiamo visto l'Evangelo della Gloria, abbiamo visto il carattere di Dio. Andiamo avanti. Per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Qui viene mostrato, cari amici miei, il piano di salvezza. Anche quando eravate morti nel peccato, ci ha vivificati con Cristo. Ci ha vivificati con la sua croce attraverso il suo sacrificio. Dio, amici miei, per il suo grande amore, con cui ci ha amati, ha permesso che suo figlio, come un agnello, fosse condotto al mattatoio per liberarci dalla schiavitù del peccato. Crediamo al nostro Dio Salvatore. Passiamo alcuni momenti della giornata meditando sulla parola ispirata di Dio e in particolare sugli ultimi istanti della vita di Cristo Gesù. Questo è il mio consiglio per voi, amici miei affinché Dio ci aiuti a capire come glorificarlo attraverso il nostro carattere e che questo possa essere una vera e propria esperienza nella nostra vita. Buona giornata amici miei, accanto al Signore.